Gabriela Alfaro de la Asociación Civil AINI participando en esta tercera jornada de sensibilización hacia las personas que viven con HIV. Así es, buenos días a ustedes y a la comunidad. Estamos dando por finalizada ahora la tercera edición de la jornada. Esto pertenece a un programa de jornadas que lleva adelante el área de promoción de derechos de la Asociación AINI. Nosotros estamos hace más de 15 años en la provincia trabajando, dando contención a pacientes con VIH y SIDA. Hoy en día tenemos más o menos 900 pacientes a los cuales damos contención de forma voluntaria, ya o sea que nadie cobra en la asociación y no tenemos ningún tipo de financiamiento todo se hace a, a pulmón. Hace poco se creó el área esta de promoción de derechos y uno de los objetivos es dar a conocer a la comunidad en general, no solo a los pacientes de VIH, sino a cualquier persona, cuáles son sus derechos y a dónde recurrir en caso de vulneración. En, este, en esta oportunidad estuvo presente la Superintendencia de Servicios de la Salud, que es el órgano de control de las obras sociales. Desafortunadamente en AINI recibimos día a día este, denuncias contra obras sociales porque le niegan cobertura, le niegan tratamiento o les cobran montos excesivos de preexistencia, como montos como 14 mil pesos de forma mensual para poder tener cobertura, lo cual, como ya bien lo dijo el representante de la institución, es totalmente ilegal. Y es que por eso, con la jornada, buscamos eso, darte a conocer cuál es tu derecho y a dónde recurrir en caso de vulneración. También hemos tocado otra, otra temática para que con, el, con el, la experiencia, con el día a día, vemos de que hay mucha falta de información sobre esta patología. Hay mucha gente que no sabe la diferencia entre VIH y SIDA, creen que es lo mismo y no lo es. Es por eso que el doctor Román nos acompañó, el jefe del plan provincial, nos acompañó dando las, los conceptos básicos, diferenciar el tener un virus en el cuerpo como es ser VIH positivo y estar cursando la enfermedad de SIDA. Tenemos también la, pres la presencia del doctor Murúa, que habló sobre los la ley de derechos del paciente. El doctor Murúa es un odontólogo, es miembro del círculo odontológico de Jujuy. Nos acompañan todos sin ninguna contraprestación más que la vocación de servicio de ellos. Y comentó cuál es el papel del odontólogo. Hay muchos odontólogos que se niegan a atender a personas positivas. ¿Por qué? Porque el temor infundado al contagio. Y hoy él tiró abajo toda esa probabilidad. Y después nos acompañó la licenciada Aventura, que es una licenciada de acá de Palpalá, psicóloga, hablando sobre los famosos o lo que se conocía antes como grupo de riesgo, que las personas más propensas o más vulnerables a contagiarse. Ese concepto ya, ya es viejo, se tiró atrás, porque hoy sabemos que el virus le puede tocar a cualquier persona, en cualquier momento de su vida. Y es más, cualquier persona puede ocupar el lugar de paciente de esta o de cualquier patología. ¿Y qué pasa? Cuando tenés una enfermedad, tenés una situación grave, estás en un estado de vulnerabilidad y ahí te enfrentas contra un sistema de salud totalmente violento, totalmente exclusivo, que no te quiere dar cobertura y como ya estás mal, no haces el reclamo. Y desafortunadamente hace falta el papel activo de las personas para poder cumplir con tu derecho a la salud y a la igualdad. Y eso es lo que propiciamos desde AINI a través de estas jornadas y de otras tareas más, también estamos llevando a cabo unos talleres de educación sexual integral en las escuelas, ahora comenzamos a trabajar en Perico y esperamos pronto poder eh, que se dé la situación para hacerlo a las escuelas de acá de Jujuy, de Palpalá, perdón. Y bueno, agradecidos por el acompañamiento que nos dio el municipio y el Consejo Deliberante que han hecho que sea posible la tercera edición en esta ciudad.